এখন আমরা টাইপ 4 নিয়ে জানব সো টাইপ 4 টা নিয়ে কি নিয়ে আলোচনা করব আমরা মিলি সময়ায়ন প্রভাব অর্থাৎ সময়ায়ন প্রভাবের কারণে কে এসপি এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে সেটা আজকে আমরা শিখে নেব তো দেখো একটা क्वेश्चन দেয়া আছে क्वेश्चन কি দেয়া আছে সিলভার ক্রোয়াইড এর কে এসপি এর মান দেয়া আছে সিলভার ক্লোরাইড এর দ্রাব্যতাটা কত সেটা আমরা নির্ণয় করতে হবে তো এটা যখন আমরা করতে যাব তখন একটা সময়ায়ন প্রভাবের একটা কারণ আসবে কিভাবে সময়ায়ন তো এখানে দুটো দ্রবণ দেয়া আছে একটা সিলভার ক্লোরাইড একটা আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড কে যদি আমরা আয়নিত করি দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে আয়নিত কি হবে আমাদের সোডিয়াম প্লাস আর হবে ক্লোরিন মাইনাস তো দেখো 0.2 সোডিয়াম ক্লোরাইড দেয়া আছে মানে 0.2 সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি হয় তাহলে সোডিয়ামও কত হবে 0.2 ক্লোরিনও কত হবে 0.2 কারণ যেহেতু এটা একটা ঘনমাত্রা সো ঘনমাত্রাটা আয়ন আকারে ভেঙে গেলে সমান থাকে সো এই পাশে আমাদের দেয়া আছে কি দেয়া আছে সিলভার ক্লোরাইড সো সিলভার ক্লোরাইড যদি আয়নিত করি তাহলে কি হবে সিলভার প্লাস কেন সিলভার প্লাস যেহেতু সিলভার যোজনী 1 আর ক্লোরিন কি হবে মাইনাস সো এখন কথা হলো যেখানে সময়ান প্রভাব বলতে কি বোঝাচ্ছে সো এটাই বোঝাচ্ছে যখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সিলভার ক্লোরাইডকে একই পাত্রে আমরা রেখে দেব তখন কি করবে একটা সময়ান প্রভাব হবে কোন সময়ান প্রভাব তো এইখানে দেখো ক্লোরিন আছে এই জায়গাও ক্লোরিন আছে সো এই ক্লোরিন আর এই ক্লোরিনের একটা প্রভাব খাটবে অর্থাৎ এইখানে যে ঘনমাত্রার 0.2 ঘনমাত্রার যে ক্লোরিন মাইনাস দেওয়া আছে সেটা এসে এর উপর প্রভাব রাখবে সো ফলে এর যে আমাদের দ্রাব্যতা আছে তার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এটাই হলো সময়ান প্রভাব অর্থাৎ একই যদি আয়ন থাকে সে ক্ষেত্রে যদি ঋণাত্মক আয়ন থাকে ঋণাত্মকের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তার দ্রাব্যতার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে সো এটা তারা কিভাবে করব তাহলে নরমালি যেহেতু আমাদের এখানে দেখো যে সিলভার ক্লোরাইড আমাদের কি দেওয়া আছে এখানে কে এসপির মানটা দেওয়া আছে সিলভার কোয়ালিটির কে এসপির মানটা কত দেওয়া আছে আমাদের 1.7 10 টু দি পাওয়ার -10 তাহলে আমরা যখন সূত্র পেলি কে এসপি সূত্র থেকে কে এসপি সমশন কি হবে আমাদের নরমালি আমরা কি করব আগে সিলভারের সিলভারের যেটা হবে সিলভারের কত 1s টু দি পাওয়ার 1 ক্লোরিনের কত ক্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে 1s এ প্লাস প্লাস কি হবে এই যে এখানে যে ক্লোরিন ছিল সিলভার কোয়ালিটি যে ক্লোরিন ছিল ক্লোরিনের ঘনমাত্রা কত 0.2 0.2 এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এটাই হলো আমাদের প্রভাব এখানে কত আসতে চাই আমাদের এখানে আসছে এস আর এখানে আসছে কত এস প্লাস জিরো পয়েন্ট টু আর এই পাশে দেখো কে এসপির মানটা কিন্তু দেওয়া ছিল কত দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গুণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এখান থেকে আমাদের কত আসে এটা এটাকে হিসাব করতে লাগবে এস এস স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট টু এস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গুণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করবা ক্যালকুলেটার দিয়ে কীভাবে সলভ করবা ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করার জন্য তুমি যেটা করবা যে এই ধরনের যদি ক্যালকুলেটার থাকে তাহলে তুমি কি করবা প্রথমে এই তুমি এই মুট চাপ দিবা মুট একবার চাপ দিবা চাপ দেওয়ার পর দেখো ইকুয়েশন আছে পাঁচ নম্বর তাহলে ফাইভ চাপ দেবা ফাইভ চাপ দেওয়ার পর এখানে যেহেতু তাহলে চাপ দেবে থ্রি থ্রি চাপ দেবে থ্রি চাপ দেওয়ার পর এখানে এ বলবে এতে কত বসাবো এতে বসাবো যে এস এস স্কেয়ারে যে সহক সেটা বসাবো সহক কোনো কিছু নয় মানে কত কোনো কিছু নয় মানে কিন্তু ওয়ান তাহলে এখানে বসাবো কত ওয়ান তারপর দেবো সমান তারপর বসাবো জিরো পয়েন্ট টু বসাবো জিরো পয়েন্ট টু সমান তারপর বসাবো কত মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আমাদের কত টেন সমান চাপ দিলে দেখবা আমাদের এখানে কত আসবে এস এর দুইটা মান আসবে এস ওয়ান আসবে কত আমাদের যে এইট পয়েন্ট ফোর নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আর একটা আসবে কত আর একটা আসবে আর একটা কত আসতে আসে আমাদের সে আর একটা আসতে আসে যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু এরকম তো এটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না এটি কেন গ্রহণযোগ্য হবে না কারণটা হলো যে দ্রাব্যতা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এটা লাগবে এটি গ্রহণযোগ্য নহে তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে এ সমস্যা হবে যে এইট পয়েন্ট ফোর নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটি হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তো এভাবে কিন্তু এই ধরনের মেয়াদ আসলে তোমাকে সলভ করতে তাহলে জিনিসটা বুঝতে হবে এখানে সময় প্রভাব বলতে যদি একটা পাত্রের ভিতরে বা কোনো একটা জায়গায় যদি দুটা দ্রব যোগ করা হয় এবং দুটা দ্রব্যের ভিতরে যে কোনো আয়নের যদি মিল থাকে তাহলে সেই আয়নের যে ঘনমাত্রা থাকবে সেটা পরবর্তীতে এসআইয়ের সাথে যুক্ত করে দিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু তুমি এই ধরনের মেয়াদ আসলে খুব সহজেই সলভ করতে পারবা এখন আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সলভ করবো সো প্রশ্নটা কী দেওয়া আছে প্রশ্ন দেওয়া আছে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সিলভার ক্রোয়াইডের কে এসপির মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণ টেন টু পার মাইনাস টেন ওই তাপমাত্রায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে সিলভার ক্রোয়াইডের দ্রাব্যত
এটা বোঝার জন্য দেখবা যদি কখনো দুটা দ্রবণ একসাথে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ দ্রবণের ভিতরে যদি দুইটা যোগ দেওয়া থাকে তাহলে তখন একটু চেক করে নিবা যেখানে সময়ন প্রভাব আছে কিনা যেহেতু দেখো দ্রবণটা ছিল আমাদের সিলভার ক্রয় তার ভিতরে আমরা সিলভার নাইটেট দিচ্ছি তাহলে যেহেতু দুইটা আমাদের যোগ পাওয়া গেছে তাহলে এই দুইটা যোগের ভিতরে চেক করে দেখবো যে দুইটা যোগের ভিতরে কোনো আয়নের সেম আছে কিনা যদি কোনো আয়ন সেম থাকে তাহলে সেখানে সময়ন প্রভাব থাকবে তাহলে প্রথম আগে দেখবো যে জিরো যে মোলার দেওয়া থাকবে যেটা ঘনমাত্রা দেওয়া থাকবে সেটাকে আগে ভেঙে নিবো আমাদের দেওয়া আছে কি সিলভার নাইটেট তাহলে এটাকে একটু ভেঙে নেই এটাকে আয়নিত করলে কী হবে যে সিলভার প্লাস কেন প্লাস যেহেতু সিলভার যোজনী এক এর জন্য প্লাস আর কীভাবে নাইট্রেট মাইনাস যেহেতু এর যোজনী এক তো এখানে দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার যদি সিলভার নাইটেট থাকে তাহলে সিলভার হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইট্রেট হবে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান যেহেতু আয়ন আকারে ভেঙে যাচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটার আয়নের ঘনমাত্রাটা সেম থাকবে অপরদিকে আমাদের কী ছিল অপরদিকে ছিল সিলভার ক্রাইট তাহলে সিলভার ক্রাইটকে যদি আয়নিত করি তাহলে এখানে কী থাকবে সিলভার প্লাস আর কী থাকবে ক্লোরিন মাইনাস যেহেতু দুইটা যোগ্য দেওয়া আছে দুইটা যোগের ভিতরে দেখব যে দুইটা যোগের ভিতরে কোনো আয়ন সেম আছে কিনা হ্যাঁ সেম আছে এখানে আমাদের কি আছে সিলভার প্লাস আছে এখানেও সিলভার প্লাস আছে তাহলে এই যে সিলভার প্লাসটা আছে এর যে ঘনমাত্রা আছে এটা এর সাথে এর যে দ্রাব্যতা আছে তার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে যুক্ত হয়ে এই প্রভাবটা রাখবে তাহলে যদি এর আমরা কেএসপি বের করতে তাহলে কী হবে যে কেএসপি সমান সমান কত হবে আমাদের এখানে এখানে হবে হলো এস প্লাস এর সাথে আমরা যুক্ত হবে কত যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানে ওয়ান ছিল টু দি পার ওয়ান এখানে গুণন আমাদের কী হবে জাস্ট এখানে এস টু দি পার ওয়ান হবে এখানে আমাদের কী হবে এখানে কেএসপির মান কিন্তু দেওয়া ছিল এর কেএসপির মানটা কত দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণন টেন টু দি পার মাইনাস টেন সমস্যা এখানে আসবে এস প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানে কী থাকবে এস তারপরে এখানে আসতে থাকে কত আমাদের যে ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণন টেন টু দি পার মাইনাস টেন সমস্যা এটা এটা গুণ করলে কত হবে এস স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এস এখানে কত আসবে যে এস স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণন টেন টু দি পার মাইনাস টেন সমান সমান জিরো তাহলে এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করবো এটাকে কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো এটা তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবো কীভাবে ক্যালকুলেটারটাকে ওয়ান করবো প্রথমে ওয়ান করে মুডটা চাপ দেবো মুডটা একবার চাপ দিবা চাপ দিয়ে দেখো ফাইভ চাপ দেবো ফাইভ চাপ দিয়ে থ্রি চাপ দিবা এ বলতে এই যে এখানে যে এস স্কোয়ার যে শহক সেটা বসাবো কোনো শহক কোনো কিছু নেই মানে কত ওয়ান ওয়ান সমান এখানে কত বসাবা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সমান এখানে কত বসাবো মাইনাস সহ নিবা যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তারপরে এখানে সমান চাপ দিলে দেখবা যে এস এর দুইটা মান আসবে একটা আসবে কত এস ওয়ান সমান সমান আসবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর একটা আসবে আর একটা আসবে কত যে এস টু সমান সমান আসবে যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকম সামথিং সো মাইনাসটা গ্রহণযোগ্য হবে না এটি গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ দ্রাব্য কখনো ঋণাত্মক হয় না তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী আসবে এখান থেকে আমরা বলতে পারি অতএব এস সমান সমান হবে কত যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর এটা একক কী হবে এর নর্মাল যদি এখানে একক কোনো উল্লেখ করে দেয় তাহলে এটা তুমি অ্যান্সার আকারে দিয়ে দেবা তো এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার তো এইভাবে যদি ম্যাথ আসে তাহলে প্রথম সময়ন প্রভাব বোঝার প্রথম টেকনিক হলো যোগ থাকবে দুইটা দুইটা যোগের ভিতরে যে আয়ন দুইটা সেম থাকবে সেই আয়ন যদি এই একটা যোগ দেওয়ার জন্য সিলভার প্লাস দেওয়া আছে এর যে ঘনমাত্রা এটা এর সাথে যুক্ত হয়ে এইভাবে কিন্তু এই ম্যাথগুলো সলভ করতে হবে এখন আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সলভ করবো আমাদের প্রশ্নটা কী দেওয়া আছে প্রশ্ন দেওয়া আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি বিকারে স্টোনটিয়াম ফ্লোয়াইড এর পানিতে সম্পৃক্ত দ্রবণ আছে সো এস আর এফ টু এর কেএসপির মানটা দেওয়া আছে এইট গুণ টেন টু দেওয়া মাইনাস টেন ওই বিকারের দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ফ্লোয়াইড দ্রবণ যোগ করলে মিশ্র দ্রবণে অর্থাৎ যে মিশ্রণ দ্রবণটা তৈরি হবে সেখানে স্টোনশিয়াম ফ্লোয়াইড এর দ্রাব্যতা কত হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এটা আমরা কীভাবে সলভ করবো এটা সলভ করার সময় এখানে আমরা দেখবো যে এখানে আমাদের দুটা যোগ্য দেওয়া আছে তাহলে দুটা যোগ্য থাকলেই দেখবো যে এদের ভিতরে কোনো আয়নের মিল আসে না কারণ যদি আয়নের মিল থাকে তাহলে এখানে সময়ন প্রভাবটা পড়বে এর জন্য প্রথমে আগে দেখবো যে যেটা আমাদের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে সেটা আগে ভেঙে নেবো আমাদের কী দেওয়া আছে আমাদের সোডিয়াম ফ্লোয়াইড এটাকে যদি আয়নিত করি তাহলে কী হবে সোডিয়াম প্লাস কেন প্লাস যেহেতু সোডিয়াম যোজন এক আর ফ্লোরিন কত মাইনাস তো এর আমাদের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কত জিরো তাহলে এরও ঘনমাত্রা কত হবে জিরো তাহলে এরও ঘনমাত্রা কত হবে জ
टू दस तेल जो के एस पी बेर कर के एस पी समय समय कि लिखते पर सामने को मैं वन वन एस तरह पावर कत वन बोलो ए सामने टू आज टू एस तरह पावर कत होने पावर पावर कत टू जो सब टू आज टूटे पावर कर चलते और ये जुक्त हो जाए कत जिरो पॉइंट वन क्या एखे जिरो पॉइंट वन जुक्त हलो कारण जो एखे फ्लोरिन आस फ्लोरिन आसते फ्लोरिन के प्रभाव कर घनम्रा आए ये इस जुक्त कर दीते हैं देखो कि एस पी मान देखा कत देखा एट गुण टेन टू दि पावर माइनस टेन समय थे कत एस गुण ये सूत्र पड़ते कि सूत्र पड़ते ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र पड़े हमें कि टू एस तरह स्कोर प्लस टू एस इंटू जिरो पॉइंट वन गुणन टू इंटू और कि तरह लिखते प्लस लिखते जिरो पॉइंट वन तरह कत स्कोर तेल थे कत एट गुण टेन टू दि पावर माइनस टेन समय समय एस थे और एखे थे फोर एस स्कोर प्लस एखे कस जिरो पॉइंट फोर एस प्लस कत आस जिरो पॉइंट जिरो वन एखे क्या लिखते पर लिखते फोर एस किूब प्लस जिरो पॉइंट फोर एस स्कोर प्लस जिरो पॉइंट जिरो वन एस माइनस कत है एट गुण टेन टू दिवस माइनस टेन इक्ुअल टू जिरो इटा कैलकुलेशन कर कैलकुलेशन करब ये चाहिए तुम्हें क्योंकुलेटर दिए क्योंकुलेशन करते क्यों तो क्योंकुलेटर आगे वन कर क्योंकुलेटर आगे वन कर वन कर मुठ चप दे मुठ चप दिए फाइव चप दिए फाइव चप दिए जीत कि किऊब आता देखो किऊबा क्योंकि एक बार चार नम्बर आज चार चप दे ए बोलते एक्स किऊब एजे शख फोर फोर दीब समान एस एस बी बोलते बोलते हैं एस एस कार जो शख से कत पॉन्ट जिरो फोर पॉन्ट जिरो कि जिरो पॉइंट फोर समान तरह कत आस एस शख बसा जिरो पॉइंट जिरो वन समान तरह दस समय माइनस एट गुण वन टेन टू दि पावर टेन टू दि पावर हमें कब दीब जो माइनस टेन प्राइट क्लोज समान समान चाप दी देखा जो एस एर हमें मेनलि तीनटे मान आस क्या तीनटे मान आस जो एखे एस किऊब आज है तीनटे मान आस शुद्धम जो पजिटिव मान से तुम निवा पजिटिव मान एखे कत आसते हैं पजिटिव मान एकटे आसते आसते से कत आसते हैं से समय समय आसते आते कत से सेवन पॉइंट नाइन गुण वन टेन टू दि पावर माइनस एट ये हमारे कांक्षित अन्सार तेल यह जो मैथ आसे तेल तुम यह जस्ट क्योंकुलेशन करार्धमे और क्योंकुलेटर हेल्पर सहाजे क्योंकि खूब सहजे ये मैथ सल्व करतेबा